എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓറഞ്ച് തൊലി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫേസ് പാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ചിനെ പോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് തൊലിക്കും ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ധാരാളം വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തിളക്കം വർദ്ധിക്കും മൃദത്വം വർദ്ധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ചുളുകൾ മാറാനും ചെറുപ്പം നിലനിർത്താനും നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉണങ്ങിയ ഓറഞ്ച് തൊലിയാണ് അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക പൊടിയൊന്നും ആവാതെ നന്നായി ഉണക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോ ബ്ലെൻഡറിലോ ഇട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക ഈ പൊടിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് ആറുമാസം വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഫേസ് പാക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പാടുകൾ അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ് ഇതൊക്കെ മാറാൻ സഹായിക്കും ഇന്നിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഫേസ് പാക്കാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഓറഞ്ച് തൊലി കണ്ടില്ലേ നന്നായി ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചേക്കണം ഓറഞ്ച് തൊലിയാണിത് മൂന്നാല് ദിവസം വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇനി അതെടുത്തിട്ട് തരിയില്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് എന്നിട്ട് കാറ്റ് കിടക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത് എടുക്കുക അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോണത് പാലാണ് പാല് നമ്മുടെ ചർമ്മം സോഫ്റ്റാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാല് നമ്മൾ വെറുതെ മുഖത്ത് തേക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കേട്ടോ രാവിലെ നീറ്റിട്ട് വെറുതെ ഇത്തിരി പാലെടുത്ത് മുഖത്ത് തേക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഹെൽക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരിവാവുന്ന നമ്മുടെ മുഖത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേസ്റ്റ് പരിവാവുന്ന വരെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഇത്തിരി പാലും കൂടി എൽക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പേസ്റ്റ് പരിവാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് നേരത്തെ ചേർത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുഖത്തും കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക എപ്പോഴും കഴുത്തിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുഖം നന്നായി കഴുകുക ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് മാസ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വട്ടമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓറഞ്ച് തൊലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഫേസ് പാക്ക് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തൈരും ഓറഞ്ച് തൊലിയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത് എടുക്കുക അതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പരുവം പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച തൈരാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുത്താൽ മതി ഇന്ന് രണ്ട് പേസ്റ്റ് പരിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുഖത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി മുഖം കഴുകുക നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും അതേപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണ ഫേസ് പാക്ക് ഓറഞ്ച് തൊലിയുടെ കൂടെ തന്നെ വേറെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടിയുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല അതുപോലെ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഓട്ട് ഓട്സ് മീൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന വൈറ്റ് ഓട്സ് ആണ് ഇത്
പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കാൻ പോകണത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിങ്ങിന് ശേഷം അതൊരു റഫായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്നിട്ട് ഈ ഓട്സ് മീലെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഡേർട്ടൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതേപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിക്കണ്ട അത് ഒരു ഒരുപാട് ഒഴുകുന്ന പോലെ ആകുമ്പോൾ മുഖത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒഴുകി പോ ഇതാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത് കാരണം ഓരോ ടീസ്പൂണായി ഒഴി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക പേസ്റ്റ് പരിപാവിക്കി എടുക്കുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ആക്കണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം മുഖം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മസാജ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുഖത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക ഡ്രൈ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫേസ് പാക്കുകളും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം